Sebab dia agak nervous pada waktu tu <laughs> Tapi sebagai seorang mental coach Dia pandai berkata-kata Itu satulah Dan uh, tidak dilupakan juga Salah satunya kali Indonesia menjadi juara dunia hmm. Adalah bawah coach Boyka Ya Tapi pada waktu ini Kita akan lihatkan flight path bergerak Daripada kawasan Impala ke La Cobre Tapi banyak benda macam Boyka ni kan Kalau dia bagi lecture mm-hmm. Ramai orang bila dia bagi lecture Even aku bagi lecture pun Aku suka gunakan aku punya pengalaman hidup mm-hmm. Apa yang berlaku pada aku sebagai uh, Iktibar lah uh, Satu point untuk aku guna mm-hmm. untuk explain ke orang Ni kau buat benda ni salah sebab dulu aku pun buat benda ni Dan eventually Orang yang dengan kau punya ni pun dia akan fikir Apa benda kau cakap pasal diri kau macam ni kan Boyka tak akan buat benda tu mm-hmm. Dia punya nasihat tu Dia jarang cakap pasal diri dia mm-hmm. Dia rasa macam diri dia hina sangat So dia tak cakap pasal diri dia mm-hmm. Dia cakap punya cara lah Dia buat kau rasa macam Bapak power gila dia ni Dia seorang good listener mm-hmm. Dan benda-benda dia cakap tu Tak berkaitan sangat Tetapi buat orang yang Mengadu tu rasa Rasa better mm-hmm. ha, Dia rasa better Dia rasa ringan lah yeah. Dengan apa benda yang berlaku Dia jarang cakap Benda pasal diri dia Bila dia memberikan advice hmm, Dia yeah. tak gunakan dia, dia sebagai diri satu point Mungkin sebab tu kot Pada waktu BTR menang itu Mereka punya minda sedikit Mungkin kosong Sebab kebanyakan Stress-stress tu dibaling Kat rasa Boyka ni <laughs> Boleh jadi juga Boleh jadi juga Tapi ya, Boyka Engkau pun sama macam tu juga oh, yeah. ha. <laughs> Mana aku fikir boleh ha, lah, Korang dua orang macam tu <laughs> Jarang menggunakan diri sendiri Sebagai sebagai poin untuk memberi nasihat. Ha, itulah ha. tapi mungkin sebab itu orang jarang jarang nak mengaku dia buat mistik kan. <laughs> Boleh diterima. <laughs> Boleh diterima. Kalau kau cakap benda tu, ya. Yep. <laughs> Both of you are very proud people kan. <laughs> yeah. Dia ada kat venue sekarang. Hmm. Kalau anda berada dekat venue ah boleh cakap hi kat dia tapi kau tak boleh masuk. <laughs> Tuan jangan pergi venue. Venue dekat mana kami cuma tahu nama tempat tu je tapi kami tak tahu kat mana exactly. Ya yeah, betul. Aku pula tahu dia tempat tu dekat mana kat Kepung. Oh, eh, itu Kepung je. tu besar. Ya, yeah, itu je. Aku, aku pun tahu itu je. <laughs> Kepung, Kepung tu besar. <laughs> Tama je kita buat PMPL satu dulu sampai sekarang aku tak ingat nama aku cuma ingat ah, tempat dia dekat Jalan Kelang Lama. Eh Kucai Lama. Kucai Lama. Ah, ha, kat Kucai Lama. Oh, ah okey okey okey. Tapi itu adalah um, Malang pada ketika itu dia coincide Ataupun dia um, Waktu PMPL pertama itu telah mengubah Banyak benda kerana pada waktu itu juga kita menghadapi PKP yang pertama lah ya. Dan uh, event itu terpaksa dihentikan Tapi fikir balik kan Dari zaman PMPL satu pun hmm. Kita sebenarnya tak ada tournament yang ada audience untuk Liga Untuk uh-huh. Grand Final ada hmm. Grand Final ada ha, Liga tak pernah lagi Maknanya Liga Eh sebenarnya tak dulu dari perzaman PMCO PPL. Ya ada PMCO, PMCO betul ah, tu PMCO pun tak ada viewer untuk Liga Final yeah. ada Itu betul Ini malang lah Sayang lah sebab yang masa PMPL tu Dia terhenti sebab PKP kan? Sebab kalau tak um, Rasanya kalau dia berterusan Dalam situasi offline masa tu Ada kemungkinan tempat itu akan dibenarkan Untuk ada viewer kan Sebab yeah. rasanya muat saja. Ya yeah. Banyak, banyak memori tempat tersebut Walaupun Satu dua, satu, dua minggu aku rasa hmm. Dua minggu setengah Eh satu minggu setengah hmm. Aku ingat lagi um, Semasa ni lah cerita lah saya lah Semasa PMCO satu Masa kau casting Aku hmm. tak dimenangkan cast masa tu hmm. um, So aku duduk dengan coach-coach Manager-manager lain semua Kat situ ada satu bilik hmm. Setelahnya coach-coach semua Akan duduk dekat depan terlebih dahulu Ya yeah, betul Itu bilik tu Kau boleh lepak lah kalau Bilik tu orang buat konten kan hmm. Aku duduk kat entrance bilik tu hmm. Boyka dekat depan aku hmm. So, masa tu dia adalah player slash coach untuk Bigatron Aeroff. Ya, yeah, betul. Bigatron Aeroff, ya. Yeah, ataupun BTR Mai lah. Ah, so, dia punya tim berjaya ratakan TS pada waktu tersebut. Mm-hmm. Dan dia menjerit. Mm. Mati engkau K9. <laughs> Dengan sangat-sangat kuat. Mm-hmm. Kemudian dia pusing belakang dan nampak aku. Mm. So, dia senyap dia duduk bawah je lah. <laughs> ah, dia, dia macam tak tahu lah. Dia macam hilang muka lah. Pada yeah. waktu itu, aku cuma nak kepala lah. Okay. Harap-harap TS menang lah hmm. Lepas TS menang tu Aku pergi kat radio Baikah kita orang menang eh Oh ya yeah. Cuma mana tim kau Oh tak tak perform sangat Oh okay Itu je <laughs> So itu adalah satu pembalasan dendam Yang agak best lah So Baikah kalau menonton Ingat Aku dekat belakang kau masa tu <laughs> Aku satu je lah Kalau uh, tempat tu First benda Yang aku ingat adalah Kereta aku mati bateri And then kau minta jumper <laughs> Aku minta jumper kat Guzah ah, Dan mereka cakap jumper lah Jumper macam player <laughs> Jumper dah balik <laughs> Jumper dah balik Guzah, Guzah ada jumper tak? Oh jumper dah balik <laughs> <laughs> Ada jumper tak? Jumper dalam poket saya Hahaha <laughs> <laughs> 
Hai. Hai, banyak memory sebenarnya di kawasan itu. Ya, betul. Tapi dia ada dia ada satu lagi apa? Uh, dia ada bakso bosku ke kat situ. Laksa bosku ke apa? Ha, Tapi laksa. itulah tempat-tempat budak suruh lepak lah. Tapi dekat sini, saya boleh memang tak ada lepak untuk waktu ini. Tidak seperti game Miramar tadi. Tadi Miramar tadi punya lama nak dapat satu orang bergaduh. Kali ini awal-awal sudah dan uh, ini satu benda yang tidak diharapkan oleh pasukan SLD. SLD Prioriti dia, circle dulu. Masuk tengah, baru rata ke orang. Itu pun dengan meletakkan para jenis di tempat yang lain. Supaya dia dapat advantage. Kali ini, tidak. Ya, belum lagi ada siapa pun yang jatuh. Tapi tak pasti kalau mereka nak force the fight antara Hail dan diri mereka. Hail ni pun timnya agak kuat juga. 87 pun yang ada. Tim Malaysia sekarang nombor 6, nombor 7. Tadi berpegang tangan 13, 14, 15. Tapi sekarang sudah naik. Benda yang positif bagi Thailand, ultra positif. Hmm. Satu sampai nombor lima dari tiga tim dia hantar. Face Crime, Vampire, Hill. Ya. Kemudian baru masuk balik kepada pasukan Malaysia. Geek Slate untuk NSLD yang wakil Vietnam sekarang ni. Tapi of course, walaupun hari yang tidak begitu baik untuk pasukan Indonesia sebenarnya. Banyak yang jatuh ke bawah. Tapi wakil tunggal mereka di bahagian atas tu memang paling atas. Jadi, masih lagi baik untuk... Indonesia secara keseluruhan alter ego di atas itu. 121 markah. Semua markah saja di belakang adalah Vampire. Dan ini sedikit menakutkan untuk alter ego. Sebab Vampire terbukti dalam dua game yang dimainkan sebelum ini. Untuk mereka mengumpul 10 markah itu petik jari je. Ya. Yeah. Petik jari sahaja. Hey. Timeline kalau chicken kalau 20 point 80. Tapi kalau Chapman Chicken dapat 10-12 kill macam tu kan? Hmm. Kita mungkin boleh dapat 3 Malaysia berpegang tangan semula lah. Tapi dekat orang atas. Ya, betul. <coughs> Tarkan terbaik untuk mereka. Kalau ikut pattern, sepatutnya Chapman Chicken lah. Ya. Tapi ini pun satu trend yang berlaku. Di mana, rasanya dekat mana? PM, mungkin si Champion juga. Tim nombor satu Indonesia, tim terakhir pun Indonesia juga. Pernah berlaku. Ataupun uh, sebelum ini bukan tim... Masa... Oh, masa gig kan eh? Masa... Apa tu nama dia? DX Champion? Oh, ya. Yeah, DX Champion. Bawah sekali pun... Yan United ke... SLD? Salah satu tu. Salah satunya lah. Ya, yeah, ya. Yeah, Tapi yeah. Ha, memang Vietnam lah. Ya. Yeah. Nak berlaku. Jadi sebenarnya kadang-kadang... Uh, aku kadang-kadang... Bukan apa. Tapi macam sukar sikit nak... Nak bersetujui kalau ada... Orang kata... Oh, Liga ini keras. Sebab tim ini nombor satu. Ataupun Liga ini... Lemah kerana tim ini... Bla, bla, bla. Sebab... Nombor satu dengan nombor enam belas di tempat daripada negara yang sama. Ia menunjukkan bukan masalah liga sebenarnya kadang-kadang. Ia masalah macam tim tu sendiri. Kalau tim tu dia memang kuat, dia akan kuat. Tak kira dia main liga mana pun. Hmm. <coughs> tak faham sebenarnya. Tak, maksudnya macam... Kadang-kadang orang, orang cakap, okay, liga Malaysia keras. Contohlah. Okay. Um, dan... Uh, Kadang-kadang kau akan nampak macam gig slate nombor satu. Lepas tu mungkin you do lions atau mana-mana dekat nombor terakhir. Dia tak akan membantu argument kau Liga kami paling keras. Sebab orang akan cakap, oh Liga kami paling keras. Sebab itu tim kami nombor satu. Tim Malaysia nombor satu. Tapi nombor enam belas pun Malaysia juga. So, dia tidak, oh yeah. argument kau boleh guna pakai lah. Liga kau paling keras ataupun tidak. Tak dapat guna pakai lah. Ha, yeah. Nombor satu pun kau, nombor enam belas pun. Nombor enam belas pun kau juga. Kalau tapi kalau lihat pada ranking pada waktu ni Thailand lah kot yang paling keras. Ya betul. Sebab dia overall semua paling tinggi. Hmm. Kalau kadang-kadang dia ada juga lah orang di nombor 14. Dia main outlier satu orang saja. Hmm. Bikin time. Kalau lukis box graph kalau dia punya rekan adalah box kat atas satu tail yang panjang. Ha. Itu kena buy ke sel? <laughs> uh, itu apa dia buat hammer lah, boy. <laughs> Sebenarnya kan, benda-benda ni semua. Aku suka gila tau zaman zaman Form 6, Form 5 semua kan. Sebab dia belajar pasal outlier, statistik, terima dia probability, benda semua kan. Sekarang ni, orang-orang macam boykah cakap benda tu. Aku rasa... Tak tahu, aku rasa pelik gila lah. <laughs> Kau kena buka box draft. Macam tu, wow. Ya. Yeah. Eh, cantik. Sekarang aku dapat satu. Ni adalah masalah untuk AP. Yang membuka peluang untuk tim-tim lain untuk mengejar. Nerpeko. Dengan O-nya menjadi kosong. Ya, betul tu. Kala pembelajaran mereka akan diguna pakai pada waktu ini. Semuanya lah. Momentum. Inersia. 
Kala fizik Kadang-kadang Kadang-kadang kita Jumpa balik apa yang kita belajar dalam sekolah tu Di tempat-tempat yang kita tidak sangka Kadang-kadang kita macam nak tengok Oh critical rate pun macam Oh 12.5% Maksudnya Satu dalam berapa hit aku akan dapat Kita naik kan Betul Kita guna di kawasan-kawasan yang pelik-pelik lah Tapi bila guna tu Bagus juga lah kita faham kan Macam mana benda tu berfungsi Yap sekarang ni kadang-kadang play-play ni pun mereka sebenarnya bijak aja matematik matematik ni semua cuma mereka tak perasan pun mereka tengah sebenarnya gunakan benda-benda mereka guna pakai di di dalam sekolah ya betul masa mereka tengah belajar lah tapi dev akan dijatuhkan oleh Mika Lung akan dijatuhkan oleh Mika tapi ini tak mungkin adalah pengeluaran secara langsung kita menyatakan bahawa ai okay. susah <laughs> yep. First blood untuk Mika Berjaya mendapatkan Sam 9 Sam 9 ada situasi yang sedikit getir dan genting Di dalam carta Walau bagaimanapun masih lagi ada peluang untuk mereka Dua player Masih lagi hidup Sam 9 adalah pasukan yang pernah memenangi Miramar Dengan hanya berbekalkan satu orang Itu Dab Dan Dab masih ada Dia ada Eh Dab tak ada <laughs> Bersama dengan tim ni Tapi dalam game tak ada Yalah Alright circle menutup Geek Slate Kedudukan by Sam9 dah pilih Kawasan sedap dah tu Hmm Tapi tu lah mereka berjaya Untuk ditangkap oleh Mika Dua orang Ini menarik Geek Slate Dia ambil cara Bagaimana SLD main Tapi dia taruh snipes Dekat Para jin punya position lah Kalau ada pun Main benda macam ni Selalunya Yang akan ada Off position itu Ialah Tapi Tadi tidak Mike dia letakkan sedikit perubahan permainan untuk mereka AE dapat satu terlebih dahulu Pembukaan mereka juga sudah mula Tadi yang nampak macam mereka dalam masalah Tapi tak sangat Tapi sanggup eh Berlari di kawasan open Bukan arah kawan-kawan yang tidak kenderaan Tapi kena arah kena peko Menembak peluru habis Reload semula Box device dijatuhkan Boom dijatuhkan oleh Aum Style Kemaskan beliau sudah pun nampak Berikan sedikit dividen AE berlawan dengan Di Xavier Di Xavier lebih ramai orang player di sini sebenarnya Duk Dapatkan Panatik Kai Only akan dijatuhkan oleh Sam9 Loyu di bunuh cerah langsung. Di Xavier kat sini nampak seperti akan berjaya untuk menipiskan AE. Eh, jatuh siapa tim ini? Rosemary. Dari mana entah dia dapat opening untuk menembak. Potato itu turun balik ke bawah. Mau oh, menamakan rakan yang mungkin. Eh, Free Fire dia memang betul-betul kena target. Ya. Potato menggunakan first aid kit terlebih dahulu. Di Xavier. Milik untuk menembak dan gerak tangan juga di Lamborghini Sky lagi. Alah, Okta pula tembak kali ini. Kat mana yang dia orang nampak angle-angle ni? Potato dapat satu lagi. Wow. Dan sebenarnya, Alter Ego ada peluang untuk mendapatkan clean fight dekat sini. Dengan Fairtick tidak jatuhkan dengan terlalu cepat. Dan tidak di end. Frankie tinggal seorang di Xavier. Tadi kemungkinan Vampire sudah bertepuk tangan melihatkan nama-nama ini keluar. Kan tetapi... Nampak gayanya eh. Alter Ego akan menang clean fight ah, dengan DPS wow. lagi. Ah, Rosemary ni pakus sangat lah. Oh, 1.5 average elimination pengejar MVP sekarang ini. Meneruskan kecemerlangan mereka. Empat player masih lagi hidup. Tapi timing. Kalau Alter Ego mungkin lambat dua saat saja. Mungkin jauh berbeza ceritanya. Dan knockdown ni dapat kalau Rosemary tu betul-betul memberi masa. Kalau tak mereka hilang satu secara kekal lah tu. Hmm. Dari mana entah Rosemary ni tembak? Sentiasa ada. Sentiasa ada. Dan berjalan melakukan keadaan. Sentiasa cepat dan tepat. So, Alter Ego. Kali ini mereka memang betul-betul proyek. Tapi Pak Rajin macam biasa melakukan tugas mereka dengan sangat baik. Bintores dijatuhkan dalam keadaan yang sukar dalam posisi dan lokasi yang sukar untuk diselamatkan. Tapi Onzen akan pergi juga ke arah tersebut. Pak Rajin nampak macam dia tidak perasan perkara ini sedang berlaku terhadap Bintores. Vitoris akan diselamatkan tapi Satar akan dijatuhkan juga. PTR memainkan strategi yang sama masuk daripada bahagian kiri tak begitu menjadi. Yudo Lions uh, strategi yang sama juga tapi satu benda yang baik untuk Yudo Lions ialah mereka dapat circle. Circle itu turun ke bawah. Sam9 macam kau cakap tadi. Prime position lah sebenarnya dia dapat. Tapi malang tinggal dua orang saja. Asal dia dapat masa penyingkiran satu. Onzen berjaya untuk menyelamatkan Vitoris daripada kawasan berbahaya. Tapi SLD ada beberapa player di kawasan zona biru. Kena regroup balik para jin. Posisi dia cantik tapi posisi dia dekat kawasan berbahaya. So, mereka perlu sedikit berhati-hati. Melah melihat ke arah para jin. Memilih untuk menggunakan M249 XDBS. Wow. 
untuk long range mungkin bukan senjata yang paling optimum bagi Mela tapi dia akan kepada posisi para Jin terlebih dahulu okay, dia akan reposition satu Taya telah pun meletup untuk para Jin tapi dia akan guna juga walaupun lembab sedikit untuk pergi ke mana-mana so, sekarang ni pro player prefer untuk memancitkan satu Taya depan ah. tapi apa benda ni berlaku dekat motor cendol lah Ah, itu bagi pun dia buat benda tu Kereta ni banyak orang buat benda tu juga ah. Kali ni dia memberikan added uh, stability Tapi aku tak tahulah sama ada itu adalah Satu benda karut <laughs> Ataupun dia orang memang pernah cuba Dia orang cakap Okay kalau orang tayo ni lagi senang untuk kontrol bagi Aku tak tahulah ini mungkin kepercayaan tayul ke apa kan Tapi aku rasa kita kena main game ni balik lagi <laughs> Sebab kita sendiri boleh test <laughs> Ya betul Kau ingat tak benda ni je? Miramar hmm. Belukar hmm. BTR Iya yeah, betul Ryzen Clutch Ryzen Terkenal dengan beberapa clutch moment Dia dengan M249 dan sebagainya Di waktu ini Belum lagi memasukkan Cik Ryzen Dua player tinggal Tapi ini juga cara Di mana BTR menjadi juara dunia dulu Di Miramar dia clutch dengan dua orang Kembar Zaxi Laxi tapi pada waktu ini saya selaksi berada di pasukan yang lain itu PJ Evos. Kosong mata untuk PJ Evos lagi. Lengkap dengan keempat empat play mereka termasuk stage yang keempat. Lima tiga hidup, lima belas tim dalam permainan kita masih. SLD, Goso. Sama dengan Parajin menuju ke arah depan. Boom. Ya, stage empat permainan kita. Goso, M4 dalam tangan beliau menunggu untuk menyerang. Belum lagi serang. Kita lihat siapa yang kena SLD. Adakah satu lagi game Miramar yang menjadi adakah mereka sempat mendapatkan tempat kedua yang mereka pegang semalam sekali lagi. Kali ini tangkap piala tak apa. Tapi sekarang kita lihatkan snipe dijatuhkan dan dilanggar oleh Zaxi. Jangan lupa mereka akan hilang satu. Tiga masa lagi hidup bagi Geek Slate. Dan PJ Evos akan naik satu anak tangga ke atas judul lain ke tangga yang ketujuh. Tapi judul lain belum lagi memulakan kempen mereka. Ya betul tu dengan PJ Evos dapat satu itu akan uh, memang bergolak di nombor 678 ni sebab markas semua sama tapi Vitorius akan dijatuhkan Face Clan meletup satu Mela akan menjadi mangsa Bacon Time Nine Noise Mela akan menjadi mangsanya Mika akan dapatkan Link X Mika satu lagi Green Lake buku tak Dan Brook akan pergi datang tolong dia tiga lawan tiga bagi PJ Evos versus Pasukan Geek Slate tapi Red Fist dapat satu Mungkin boleh dapat dua sebab Stuk Snap nyawa sikit Tapi tu dia betul-betul tak nampak dah nyawa Untuk Laksi Satu lagi Grenade Kalau dibalingkan ke sini terkena dekat depan batu tu pun Laksi akan jatuh tapi Timing yang digunakan oleh Laksi begitu Impeccable ataupun sempurna Naikkan nyawa dia balik Ah ah Laksi akan pergi ke depan Dia turun ke bawah Dia akan berikan bagi dia cuba membunuh satu dia dapat satu dan kita lihatkan perlawanan bersama dengan Damrood berhasil ataupun tidak Laksi tak boleh masuk dalam zona biru balik sebab nyawa dia satu titik Kalau dulu dalam zona biru sekejap pun dia akan jatuh memang benda tu yang dia buat <laughs> Alah lah hai dia akan hilang dua sebab tu Satu minor mistake Alamak tapi Stuk Snap juga akan jatuh kepada Zaxi 1v1 Geek Slate dan PJ Evos Get Slow akan merembat satu elimination Daripada tangan Zaxi. Sekarang ini hanya satu sahaja pasukan Malaysia yang mempunyai full squad. You do Lions. Macam kau cakap, kempen dia belum memula lagi. Kempen pertama dia adalah bermain seperti SLT. Cari sekelu. Baru farm. Mungkin itu yang akan menjadi faktor kemenangan satu lagi kali untuk You do Lions. Alright, boom lawan SLT sudah pun bermula. Boom jatuh satu, SLT jatuh dua. Sekarang terus revival akan dilakukan ke atas player daripada BOOM So ini akan memberikan peluang sebenarnya bagi BOOM Sebab mereka ada lebih banyak player Tiba-tiba SLD tinggal satu Para Jin punya kedudukan tidak membantu di map Miramar ini Ini adalah pembalasan dendam semalam Ya Jadi BOOM ada banyak orang yang boleh tengok pada Para Jin Tapi Para Jin berdua Macam biasa dia ni betul-betul ah, Tapi BTR akan mengganggu dan membantu sedikit BOOM One bit dan juga Razy dapat diselamatkan dalam situasi ini. Okey, tiada perubahan untuk SLD. Face Clan pun rasanya tak boleh nak kejar dia. Ya, tapi Tep Vampire ni lah. Vampire, ya Vampire belum start lagi pun. Dia belum start main. Alter Ego dah start. Walau, kau, kau. dia ada tujuh. Kat mana dapat tujuh? Alter Ego dia start kempen dia lama dah. Dia akan uh, 
Dia akan sangat bergembira dengan perkara ini sebab orang-orang yang boleh kejar dia daripada nombor 5 dan 6 sudah mesti ada. Begitu juga dengan nombor 3. Loyu akan jatuh. Mungkin satu lagi Samurai akan jatuh. So, mereka tinggal dua saja. Tapi Alter Ego. Betul. Kempen mereka pada hari ini adalah untuk tidak membenarkan sesiapa memecut mereka dan mereka melakukan perkara itu dengan cemerlang bermula daripada game terakhir ini. Cemerlang gemilang terbilang betul. Dan ini kelihatan Levi's juga akan dijatuhkan Alva Tujo. Dapatkan Levi's terlebih dahulu. Swaps akan di knock down. Volkanan S24. Uff. Kalau Schweppes punya nama naik lagi sekali, Alter Ego akan main agresif. Itu yang kita dapat rasakan. Nuzi juga jatuh. Boleh, ah. boleh, boleh. Boleh, boleh. Satu lagi jatuh untuk Vampire, Alter Ego akan main agresif. Itu yang kita boleh simpulkan dekat sini. Oh, dah jatuh ras. Ini sukar ni untuk mereka. Ini ada peluang sebenarnya untuk larikan diri daripada Vampire. Dalam carta ini, esok dia menemukan hari dengan... Seperti dia ada bonus pun ekstra. Baik. Boom, dapatkan Levi's terlebih dahulu. Satu ni knockdown. Nampak seperti tahun Indonesia kali ini. Kalau mereka berjaya, tapi Bacon Time said no. Rosemary akan knockdown terlebih dahulu. Levi's dibunuh oleh Boom Yami. Lima mata pemikiran sekarang ini untuk Boom. Hexas mendapatkan Winnie terlebih dahulu. Yami dijatuhkan semula oleh Nongs. Nongs mendapatkan Hexas juga. Dua orang ini knockdown Boom. Kekurangan player dekat belakang atas mereka berjaya dengan bantuan Razy. Dan empat-empat akan dibangunkan semula. Tapi Vampire sekarang berjaya kumpul dua mata. Flukas nyawa sangat-sangat-sangat-sangat rendah. Apa benda pun tak ada. Yap, tak ada barang-barang healing. Ada satu tu je. Itu pun tak akan membantu nyawa dia banyak sangat. Dia sedang mencari sebanyak mana benda yang dia boleh. Ada satu bandage untuk digunakan tapi itu je ke? Memang tak dapat dah cek. Macam mana dia nak buat ni kalau kalau Rezi ni nampak. Maka Luka akan menggembirakan satu Indonesia. Nuzi mati sudah. Uf. Pun dilihat, stun dibunuh. Oh dia lihat, dia lihat, dia lihat, dia lihat, dia lihat, dia lihat. Uh -oh. Adakah dia ambil peluang? Dia akan ambil peluang. Berjaya untuk dibunuh. Sebab tu jangan pakai beg berkilat. <laughs> Tapi Alter Ego pun tak boleh, yang berita baiknya untuk Vampire pun Alter Ego pun tak boleh nak mulakan dia punya kempen dengan terlalu agresif sebab mereka pun sudah ditekan. Yudo Alliance akan bergegas ke bahagian depan, gas-gas, gas pol. Yudo Alliance pergi ke bahagian depan untuk meratakan pasukan Alter Ego dan nampak kayaknya macam gagal. Kenny pula terlalu jauh untuk membantu. Flex OP di bahagian depan, ada look di mana kan dia. Semuanya jauh. Oh tak, Adilu ada kat sini, rata. Dan Flex Opie berjaya dis untuk diselamatkan. Ini sangat-sangat menggembirakan untuk Vampire. Sebab dia hanya perlu mengejar. Tak tak jauh kalau mereka dapat. Tak sejauh kalau Alter Ego dapat chicken dinner lah. Ha, betul tu. So sekarang ni perbezaan mata antara mereka adalah... Dia dapat one placement point kan tadi? Untuk... Tak ada. Tak ada placement point. Uh, Alter Ego 8 lah. Yang satu lah. So, dia ada 29. 29. Tolak dengan 13. 16. 16. Hmm. Tak besar. Ya. Itu game boleh satu. So, lagi-lagi untuk Vampire. Sekarang ni Faze uh, cuba sedaya upaya untuk dapatkan markah yang semuanya mungkin. Ada tiga pasukan dengan full squad. Bacon Time. Bacon Time agresif. Tadi mereka bermain dengan cukup baik. Yudo Lions. Uh, oh, Sam Nine yang akan menerima hakikat. Oh, mereka akan diratakan terlebih dahulu. Dan Lo Yu tinggal seorang. Dan Lo Yu juga macam dah dilihat oleh Shirtis. Mungkin mereka tak tahu kedudukan pasti dia. Tapi Yudo Lions sudah pun bersedia. Ini malang untuk Yudo Lions ni sebab ada gunting dalam lipatan yang bernama Face Clan. Di bagian belakang mereka. Wah, ada dua sebenarnya. Loyu pun dekat kawasan yang suka dia masuk. Oh, oh, oh. Gunting dalam lipatan itu. Akan berjaya menembak satu. Jangan bunuh Kenny. Yes. Yeah. Mereka tidak berjaya untuk menjatuhkan Kenny. Tetapi siapa tembak dia? RRQ. Ya, RQ tak ada empat. Ha ah. ada empat. Dengan Bacon Time. Ini adalah penghalang chicken dinner untuk Euro Lions. Euro Lions pada warna pun telah pun ada empat markah daripada elimination di nombor enam dapatkan dua. Oh, oh RQ akan memaksa isu ini dimainkan. Nerpeko pergi ke depan untuk meratakan Kenny. Repo Boy dan Adilu masih lagi ada tapi Nerpeko membawa satu DBS. Memang close quarter combat sekarang ini. Oh, lama kereta yang meletup itu. Ipo Boy kena naikkan nyawa dia. Dia pikul juga sama tapi ada bantuan daripada Valdemort. Dapat jatuhkan satu. Adilu masih ada. 
Malam pada waktu ini bagi Judo Lion Senar Peko ke depan berjaya untuk knockdown terlebih dahulu Masih lagi bernyawa sebenarnya Judo Lion Mereka masih lagi ada dua orang player Ada Lung sudah ada lima mata penyincaran Ada Lung kena kelas sekarang Boleh 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 Ada Lung jawa sekarang sekarang rendah Dah tak dapat Sebab ada Loyu dekat sini Tapi enam elimination untuk Judo Lion Kempen yang masih lagi okey RRQ akan memaksa diri dia akan berpatah balik daripada perlawanan ini tapi betul-betul meriah situasi ini tengok satu tim je ada dekat dalam Boom Esports dan Boom Esports um, dua depan ni mungkin sukar sikit tapi Boom Esports dah ada lebih daripada 10 elimination jangan jangan kalau yang ni knock je mungkin Sam Dan boleh chicken ni betul pergi 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 safety pergi 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 mungkin pattern kita masih lagi boleh guna pakai satu jatuh RRQ jatuh dekat sini Sam Dan dapat satu lagi Loju nyawa rendah pasti cuba guna pakai saya safety akan knock down juga bacon time last guy Mais masak kena tangan. Dia cuma perlukan dapatkan satu knockdown kat sini. Itu akan menyebabkan peluang bagi Sam Dan Chicken terbuka. Sebenarnya untuk semua tim terbuka lah. Tapi Boom akan membuat satu rotation besar. Pusing ke belakang. Terti berjaya dibunuh. Valdemar sudah pun dibunuh oleh Loyu. Loyu banyak yang kill kau dapat Loyu. Itulah dia. Sekarang ni... Kenderaan ni boleh letupkan kau oleh Loyu. Loyu tembak kenderaan tu Loyu. Alah. Oh, malangnya. Loyu dikesan. Dan dia akan dijatuhkan top. 5 untuk Sam 9 tapi pada waktu ini nampak macam the obvious winner ialah untuk Boom saya sempat BTR <laughs> saya sempat BTR BTR boleh tapi Boom akan melanggar back in time bagi dah dia revive dulu dia ni tak kasi peluang lah je itu dah cakap oh. lah yang rendah tu pula yang guna kecil sikit tembak dia tembak dia ah, Boom dapat 15 kill dah bawah susah lah apa. sekejap kalau chicken berapa point dia boleh dapat lagi oh dia akan pecah rekod sebenarnya kalau dapat semua 18 18 Dia dapatkan Rampage Ya Tapi BTR ada peluang yang sangat-sangat besar juga Apa-apa pun um, Yang memang yang pastinya adalah Bendera terakhir yang akan muncul adalah Bendera Tangkar Muka oh, Betul 100% 100% Indonesia Indonesia Chicken Gina Dari itu Nerpeko eh Santai hmm. Pusti berpusing-pusing di situ Mana apa yang akan dapat ni betul-betul sukar nak menjangkakan juga technically untuk boom mereka menjangkakan ini untuk boom ini lah 3 lawan 3 lah tapi mereka nampak mark terlebih dahulu yang BTR ni betul-betul diam-diam ubi berisi yang ni tidak daripada rendah mereka adalah red villain hmm. mereka adalah villain ya. mereka boleh menyerang bila-bila masa saja. dan mereka ambil positioning yang agak menarik dekat situ dua player diasingkan memberikan coverage yang lebih luas tapi yang menariknya untuk BTR adalah sebab mod ni dia menarik semua perhatian terhadap diri sendiri Dia yang paling smoke, dia yang cuba tembak daripada jauh Jadi Boom akan fokus kepada dia tu Dan... Mod belum lagi dijatuhkan Sebenarnya kalau Boom tunjuk kepala terlalu banyak, BTR pun boleh ambil kesempatan kan Sebab yeah. act distractionnya adalah si mod ni hmm. Kalau mereka berdiri dan tembak, dan tiba-tiba BTR tembak Boom Okey juga sebenarnya, tapi sekarang ni Boom peluang lebih besar Batu ke batu Mod melompat Tapi mod akan akhirnya Akan dijatuhkan oleh Liquid So sekarang ni Tiga lawan dua Bigatron versus Boom Mereka Bigatron menang Chicken dinner Di sini Adakah Kehadiran Boyka Betul-betul menjadikan BTR kuat Dua chicken dinner Jay Apa dia nak buat ni Jay Hold ke by Gassel Ah uh, ini rasa macam MC MC eh <laughs> <laughs> Kita akan lihat sama ada MC ataupun Fly to the Moon Bagi Bigger Tron Red A, Red Villains Ya, Red Villains Boom. Sedang mempertahankan um, posisi mereka Kalau ikut kan sebenarnya Memang kedudukan BTR ada Mungkin kelebihan sikit Tapi Boom sedang uh, pergi ke center of the circle Ataupun tengah-tengah circle ni Nampak gayanya macam airdrop itu adalah Tempat yang paling selamat <laughs> Ada satu hadiah di tengah-tengah itu Hmm Okey, dah asap dah dekat sini. Boleh nampak dekat sini ada 8, 7. Asap sudah pun letak. Sudah menjadi 8. Tambah lagi dan lagi tapi betul-betul sukar untuk Liquid atau Deuce. Bergerak ke depan Encik Leander. Mana kau nak pergi? Malang lah kalau Liquid ada M24. Dah habis lagi. Liquid ada M24 tersebut. Eh, DBS ada dengan Shovel. So, mungkin mereka boleh force fight depan-depan. Oh, macam Boom selalu buat. Selalunya Boom yang nak buat benda tu tapi Boom... Tak pula buat benda tu Ada DBS tak kaya? <coughs> yang ni? Yang ni pakai 4 Oh Kata weapon ataupun tidak Tapi Zona sekarang akan memaksa Bigatron naik ke atas 
Smoke semakin lama semakin nipis BTR Watcher Wanna Do Gerakan dilakukan perlahan-lahan Mereka akan group up dua-dua Api-api akan dipaling untuk limitkan pergerakan pada ketiga ini Bigatron Red Villains Tanah semakin lama semakin kurang untuk dimainkan Oi api-api itu semua betul-betul merosakkan permainan mereka Dalam nyawa sudah kurang api-api Oi bagatnya api Terbakar kawasan mereka Memang tak cukup tanah untuk main Gerai tangan sekarang ini akan dibanding Berjaya kena pada satu Dan memang MC 